ആഡംബരമല്ല ആവശ്യകതയാണ് കാറിൽ നിർബന്ധമായി ഇടം പിടിക്കേണ്ട അഞ്ച് ആക്സസറികൾ പുതിയ കാറിൽ നിർമ്മാതാക്കൾ എന്തൊക്കെ ആക്സസറികൾ നൽകുമെന്ന് പരിശോധിച്ച് വിലയിരുത്തിയതിനു ശേഷം മാത്രമാണ് മിക്കവരും കാർ വാങ്ങാറുള്ളത് നിർമ്മാതാക്കൾ ഒരുക്കുന്ന ആക്സസറികളിൽ പൂർണ്ണ തൃപ്തരാകാൻ പൊതുവെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സാധിക്കാറില്ല കാറിൽ ആവശ്യമായ പ്രധാന ആക്സസറികളെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫീച്ചറായി നിർമ്മാതാക്കൾ നൽകാറുണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം കാറുകളുടെ ഉയർന്ന വകഭേദങ്ങളിൽ പോലും ഏറ്റവും ആവശ്യമായ ആക്സസറികൾ ഇടം പിടിക്കുന്നില്ല എന്നത് തന്നെയാണ് യാഥാർത്ഥ്യം പറഞ്ഞു വരുന്നത് ടച്ച് സ്ക്രീൻ എൻഫോർടൈൻമെന്റ് സംവിധാനത്തെയോ ഓട്ടോമാറ്റിക് മീറ്ററുകളെയോ റിയർ വ്യൂ പാർക്കിങ്ങിനെയോ കുറിച്ചല്ല കാറിൽ നിർബന്ധമായും ഇടം പിടിക്കേണ്ട ആക്സസറികളാണ് വിഷയം കാർ ഉടമസ്ഥർ തീർച്ചയായും കരുതേണ്ട അഞ്ച് ആക്സസറികൾ പങ്ക്ചർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല കാരണങ്ങളാൽ കൊണ്ടാകാം കാർ ടയറിൽ നിന്നും കാറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇന്ന് വരുന്ന മിക്ക മോഡലുകളിലും ട്യൂബ്ലെസ് ടയറുകൾ ഒതുങ്ങുന്നതിനാൽ പങ്ക്ചർ ആയാലും കുറച്ചേറെ ദൂരം ആശങ്ക കൂടാതെ സഞ്ചരിക്കാൻ കാറിന് സാധിക്കും ഈ സന്ദർഭത്തിലാണ് ന്യൂമാറ്റിക് എയർ പമ്പിന്റെ സാന്നിധ്യം കൂടുതൽ കരുത്തു പകരുക ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത ടയറിൽ ആവശ്യമായ കാറ്റു നിറയ്ക്കാൻ ന്യൂമാറ്റിക് എയർ പമ്പുകൾക്ക് സാധിക്കും കാറിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള ട്വൽവ് ഇലക്ട്രിക് സ്റ്റോക്കിൽ നിന്നും ഊർജം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് ന്യൂമാറ്റിക് എയർ പമ്പുകൾ പ്രവർത്തിക്കുക അതേസമയം ന്യൂമാറ്റിക് എയർ പമ്പുകളെ പൂർണ്ണമായും ആശ്രയിച്ച് ടയർ പങ്ക്ചർ പരിഹരിക്കാതിരിക്കുന്നത് നടപടി അബദ്ധമാണ് അനുദിനം വർദ്ധിക്കുന്ന ഗതാഗത കുരുക്കിന്റെയും ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കുന്ന നിരത്തുകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നാവിഗേഷൻ സംവിധാനങ്ങളെയാണ് ഇന്ന് മിക്ക കാർ ഉടമസ്ഥരും ആശ്രയിക്കുന്നത് സ്മാർട്ട് ഫോണുകളിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള നാവിഗേഷൻ സംവിധാനങ്ങളാണ് കാറിന് വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതും എന്നാൽ ഒരു കൈയിൽ സ്മാർട്ട് ഫോൺ പിടിച്ചുള്ള ഡ്രൈവിംഗ് വലിയ അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തും ഇതിനുള്ള പരിഹാരമാണ് കാറിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന മൊബൈൽ ഹോൾഡറുകൾ സ്മാർട്ട് ഫോണിനെ സുരക്ഷിതമായി വിൻഷീൽഡിനും മറ്റും ഘടിപ്പിച്ചു നിർത്താൻ മൊബൈൽ ഹോൾഡറുകൾ സഹായിക്കും ഇത്തരത്തിൽ കാർ ഓടിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഡ്രൈവിംഗിൽ നിന്നും ശ്രദ്ധ തെറ്റാതെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ നോക്കി വഴി മനസ്സിലാക്കാം ഇന്ന് സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ ദൈനംദിനം ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ അടിയന്തര സന്ദർഭങ്ങളിൽ സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ ചാർജ് ഇല്ലാതെ വന്നാലോ ഇതിനുള്ള പരിഹാരമാണ് കാറിൽ കരുതാവുന്ന ട്വൽവ് വി മൊബൈൽ ചാർജർ കാറിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള ട്വൽവ് വി പവർ സോക്കറ്റിന് അനുയോജ്യമായ മൊബൈൽ ചാർജറുകൾ വിപണിയിൽ സുലഭമാണ് ഇന്ന് വിപണിയിൽ എത്തുന്ന മിക്ക കാറുകളിലും റിമോട്ട് എൻട്രി സംവിധാനമാണ് സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത് സംഭവം ശരിയാണ് കാർ മോഷ്ടാക്കളെ തടയാൻ റിമോട്ട് എൻട്രി സംവിധാനത്തിന് ഒരു പരിധിവരെ സാധിക്കും എന്നാൽ ദില്ലി മുംബൈ പോലുള്ള വൻകിട നഗരങ്ങളിൽ മോഷ്ടാക്കളും സ്മാർട്ട് ആണ് കാറിലെ ഇലക്ട്രോണിക് സംവിധാനത്തെ എങ്ങനെ പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കണമെന്ന് ഇത്തരക്കാർക്കറിയാം ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഗിയർ ലോക്ക് എന്ന ആശയത്തിന് പ്രചാരമേറുന്നത് ഗിയർ ലെവറിനെ പൂർണ്ണമായും പൂട്ടുകയാണ് ഗിയർ ലോക്കിന്റെ ദൗത്യം അത്ര പെട്ടെന്ന് ഗിയർ ലോക്കുകൾ ഊരാനോ മുറിച്ചു മാറ്റാനോ സാധിക്കില്ല എന്നത് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഡാഷ് ക്യാമറകൾക്ക് പ്രചാരം കുറവാണ് എന്നാൽ കാറിൽ നിർബന്ധമായും ഇടം പിടിക്കേണ്ട ആക്സസറികളിൽ ഒന്നാണ് ഡാഷ് ക്യാം പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഡാഷ് ബോർഡിൽ ഘടിപ്പിക്കുന്ന വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് ക്യാമറയാണ് ഡാഷ് ക്യാം കാറിന് പുറത്ത് സംഭവിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തുകയാണ് ഡാഷ് ക്യാമിന്റെ ലക്ഷ്യം അപകടങ്ങളുടെയും മറ്റ് നിർഭാഗ്യകരമായ സംഭവങ്ങളുടെയും നേർചിത്രം നൽകാൻ ഡാഷ് ക്യാമിന് സാധിക്കും പല വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും കാറിൽ ഡാഷ് ക്യാം ഘടിപ്പിക്കാത്ത നിയമലംഘനമാണ് കാഴ്ചയിൽ ടയറുകൾ പുതുപുത്തൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏറെക്കാലം ഉപയോഗിക്കാമെന്ന ധാരണ പലർക്കുമുണ്ട് കാർ കുറെ നാൾ ഉപയോഗിക്കാതെ കിടന്നാൽ അതുകൊണ്ട് ടയറിന് വലിയ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും കാണില്ല വാദങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പലതാണ് എന്നാൽ ഇത്തരം വാദങ്ങൾ തെറ്റാണ് ഉപയോഗിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ടയറിന് ആറ് വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും മാറ്റണം പഴക്കം ചെല്ലും തോറും ടയർ റബ്ബറിന്റെ കട്ടി ഏറും എന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ടയറുകളുടെ ഉപയോഗം ഓടുന്നതിനിടെ ടയർ പൊട്ടിപ്പോകുന്നതിന് വരെ ഇടവരുത്തും പുതിയ ടയർ വാങ്ങാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ടയറിന്റെ വശങ്ങളിൽ നിർമ്മാതാക്കൾ കുറിച്ച് നിർമ്മാണ തീയതി പരിശോധിക്കാനും മറക്കരുത് കാർ ഒരു വർഷം ഉപയോഗിക്കാതെ ഗാരേജിൽ കിടന്നാൽ എൻജിൻ ഓയിൽ മാറ്റേണ്ടതുണ്ടോ തീർച്ചയായും മാറ്റണം പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷമാണ് എൻജിൻ ഓയിൽ മാറ്റാനുള്ള ഇടവേളയായി നിർമ്മാതാക്കൾ അനുശാസിക്കുന്നത് ഇതേ കാലയളവിൽ എൻജിൻ ഓയിൽ മാറ്റാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കാലം ചെല്ലും തോറും ഓയിലിന്റെ മികവ്
എന്നാൽ എട്ട് വർഷം പിന്നിടുമ്പോൾ തന്നെ മിക്ക ഉടമസ്ഥരും കാറുകളെ വിൽക്കാറാണ് പതിവ് എന്തായാലും പഴക്കം ചെന്ന എയർ ബാഗുകൾ സുരക്ഷ ഫലപ്രദമായ സുരക്ഷ ഉറപ്പ് വരുത്തുമോ എന്ന കാര്യം സംശയമാണ് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് കാർ വാങ്ങുമ്പോഴും എയർ ബാഗുകളുടെ പഴക്കം വിലയിരുത്തേണ്ട അനിവാര്യമാണ് കാറിൽ ഒരുക്കുന്ന ചൈൽഡ് സീറ്റുകൾക്ക് ഒരു നിശ്ചിത ഉപയോഗ കാലാവധിയുണ്ട് പത്തു വർഷം വരെയാണ് ചൈൽഡ് സീറ്റുകൾക്ക് നിർമ്മാതാക്കൾ നൽകുന്ന കാലാവധി കുഞ്ഞു വളരുന്നതോടു കൂടി ചൈൽഡ് സീറ്റുകളുടെ ഉപയോഗം കുറയുമെന്നിരിക്കെ പത്തു വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ ഒരേ ചൈൽഡ് സീറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സുരക്ഷാ ഭീഷണി ഉയർത്തും ടയറുകൾ പോലെ തന്നെ വൈപ്പറുകളും റബ്ബർ നിർമ്മിതമാണ് കാലം ചെല്ലും തോറും റബ്ബറിന്റെ മികവ് കുറയും ഇത് വൈപ്പറിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെയും ബാധിക്കും അപൂർവമായി മാത്രമാണ് വൈപ്പറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി മൂന്ന് വർഷം കൂടുമ്പോൾ വൈപ്പറുകൾ മാറ്റുന്നതാണ് ഉചിതം മൂന്ന് വർഷം വരെയാണ് സാധാരണയായി വൈപ്പറുകളുടെ ഉപയോഗ കാലാവധി ഓട്ടോമാറ്റിക് കാർ ആണോ മാനുവൽ കാർ ആണോ മികച്ചതെന്ന് തർക്കം ഇന്നും വിപണിയിൽ ശക്തമാണ് കാറിന്റെ താളം മനസ്സിലാക്കാൻ മാനുവൽ ഗിയറിനാണെങ്കിൽ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നതിൽ ആർക്കും എതിരഭിപ്രായം ഉണ്ടാവില്ല ക്ലച്ച് അമർത്തി ഗിയർ മാറ്റുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന അനുഭൂതി ഓട്ടോമാറ്റിക് കാറുകളിൽ ലഭിക്കില്ലെന്നതാണ് ഏവരുടെയും വിശ്വാസം എന്നാൽ മാനുവൽ കാറിൽ നാം ഇക്കാലം അത്രയും പാലിച്ചു പോരുന്ന രീതികൾ എല്ലാം ശരിയാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ മാനുവൽ കാറുകളിൽ സാഹചര്യത്തിനൊത്ത ഒന്നോ രണ്ടോ ഗിയർ ഒഴിവാക്കിയുള്ള ഷിഫ്റ്റിംഗ് മിക്കവരുടെയും പതിവ് രീതിയാണ് അതായത് മൂന്നാം ഗിയറിൽ നിന്നും അഞ്ചിലേക്കോ നാലിൽ നിന്നും നേരെ ആറാം ഗിയറിലേക്കോ കടക്കുന്ന രീതി പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗിയർ ചാട്ടം മാനുവൽ കാറിൽ നല്ലതാണോ വസ്തുതാപരമായി പരിശോധിച്ചാൽ ഗിയർ ചാട്ടം മാനുവൽ കാറിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കില്ല അപ് ഷിഫ്റ്റിംഗിലും ഡൗൺ ഷിഫ്റ്റിംഗിലും ഇത്തരത്തിൽ ഗിയറുകൾ ചാടിക്കടക്കാം എന്നാൽ ഈ രീതി പതിവാക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ചില കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് മാനുവൽ കാറിൽ ഗിയർ ചാട്ടം നടത്തുമ്പോൾ എൻജിൻ ഇരമ്പത്തിരൽ ഒരല്പം സമയമെടുക്കും ഉദാഹരണത്തിന് മൂന്നാം ഗിയറിൽ നിന്നും നേരെ അഞ്ചാം ഗിയറിലേക്ക് കടന്നതിന് ശേഷം സാധാരണഗതിയിൽ ക്ലച്ച് വിട്ടാൽ കാർ വിറയലോടെ കുത്തി നിൽക്കും ഇതിനു പകരം ഗിയർ മാറി ഒരല്പം കാത്തു നിന്നതിനു ശേഷം മാത്രം ക്ലച്ച് പതിയെ വിടുമ്പോൾ അനുയോജ്യമായ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ ഗിയർ ബോക്സിന് സാവകാശം ലഭിക്കും ഡൗൺ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് താഴ്ന്ന ഗിയറിൽ നിന്നും ഉയർന്ന ഗിയറിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ എൻജിൻ വേഗത അനുയോജ്യമാക്കേണ്ടത് നിർണായകമാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഹൈവേയിൽ പതിയെ പോകുന്ന വാഹനത്തെ മറികടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ചാം ഗിയറിൽ നിന്ന് മൂന്നാം ഗിയറിലേക്കാക്കും നാം മാറുക ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എൻജിൻ വേഗതയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായി ക്ലച്ച് വിട്ടാൽ മാത്രമാണ് കാറിന് ആവശ്യമായ വേഗത ലഭിക്കൂ അല്ലാത്ത പക്ഷം വീലുകൾ ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ പതിവായ ഗിയർ ചാട്ടം ക്ലച്ച് അതിവേഗം തകരാറിലാക്കും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മറ്റൊരു സംശയമാണ് കാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൽ തന്നെ നീങ്ങണമെന്ന് നിർബന്ധമുണ്ടോ രണ്ടാം ഗിയർ ഉപയോഗിച്ചും നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ നിന്നും കാറിനെ മുന്നോട്ട് നീക്കാം ഇതും പതിവായി സ്വീകരിച്ചു വരുന്ന നടപടിയാണ് എന്നാൽ ക്ലച്ച് അതിവേഗം തകരാറിലാക്കാൻ ഈ ശീലം കാരണമാകും കുറഞ്ഞ എൻജിൻ വേഗതയിലും ക്ലച്ച് പൂർണ്ണമായും വിടാൻ ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൽ സാധിക്കും എന്നാൽ രണ്ടാം ഗിയറിൽ എൻജിനും ക്ലച്ചിനും തമ്മിൽ ഇണങ്ങാൻ കൂടുതൽ സാവകാശമെടുക്കും ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൽ കാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് ഉത്തമമായ രീതി അതേസമയം ക്ലച്ച് അതിവേഗം തകരാറിലാകും എന്നതൊഴികെ രണ്ടാം ഗിയറിൽ കാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ 